歩道橋がかかっているかと思いますが、まあ、京都にかかる歩道橋の。えご案内させていただきましたが、まずご乗車の間はですね、はい、安全のために必ずシートベルトご着用ご協力をお願いいたします。お持ちのお手荷物はですね、空いてるお座席ある。
西五方向右側、対向車線の向こう側ですね、ご覧いただくと、まあ、ね、西岡浜と弁慶が決闘したのは、京都の五条にかかる橋の上と言われております。じゃあ、ここかというと、実はこれ、諸説ありというやつでございまして、は牛若丸の便器が決闘したのは一本の名所でございますね。両側はきれいに遊歩道整備をされておりますピンクはもちろん桜でございますし下側にですね白い細い花が見えたらこちらがあっと汁物の方をご提供をさせていただく予定でございます<笑>皆さん乗っていただいているレストランバスと似たようなバス向こう側に来ましたバスでございます。観光バスでございますね。対向車線の向こう側は宮川町と申しまして、マイコ三県にあるかもしれないという場所でございます。<笑>参ります。少し車の量が増えてまいりましたね。ゆったりと桜を楽しむけれども。まあ、今日はですね、まあ、こちらレストランバスですね、桜の花見コースとまあ銘打っておりますので、桜のお話を簡単にさせていただこうかなと思いました。ここでですね、この堤防のところにですね、どうなるか、皆さん堤防ガシガシ踏みますよね。それで堤防がガンガンガンガン踏み固められていって、どんどんどんどん丈夫になっていきます。ということでしょう、かなり早いタイミングで、ね、この桜の花を開きました。桜,桜が花開いていそれではお待たせしまして座っていただいておりますが左側の奥に見えるのが八坂です。手を向けて座っていただいてお客様左側から回します。京都の方のですね集合ポイントですね。渋谷は八甲ですが京都はどこ東大路通りというと、ハードリーと呼ばれている通りでございます。参りました。正面見えますか。こちらが左に進路を取りましたら、桜が見えるのは進行方向右側になります。背を